：“冯少爷，这是我第五次来请您了。”如今陆家无人掌权，您是唯一的嫡系子弟，陆家需要您来主持大局啊！就要这个吧，帮我包起来。陆家无人掌权，跟我这妻子有什么关系？我陆峰从小就不喜欢与人争抢，无论是地位还是家族资源，我都可以拱手让人。即便如此，他们依然会觉得我抢走了家主的位置，叫我赶出家门。当初陆家逼我离开，如今陆家蒙难，勾勾手指就让我回去。哼！当我陆峰是招之即来，挥之即去的丧家之犬吗？陆家以后不要再来打扰我的生活了。我陆峰一个人，换车等死就挺好的。哎，我交代你的事情办好了吗？您放心，玉雕已经换成了您带来的那尊碧玉貔貅。冯少爷，陆家三百年绝不能毁于一旦，老奴只能出此下策了。明天是冯少爷所在的季家企业公司庆典，要备厚礼。你干什么去了？买个菜都要这么长时间，真不知道你混吃等死到什么时候。妈，蔡市长离咱们家有五公里呢，我是走回来的。你还有脸叫我妈？你电动车呢？骑车买菜还这么磨蹭，买个菜都捡人家不要的，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。真不知道雪雨他爷爷是怎么想的，当初给雪雨找了你这么个窝囊废。今天怎么这么晚还没做饭呢？小雨啊，你可算是回来了、啊！你知道吗？今天咱家脸都让他给丢尽了。怎么了，妈？他竟然去菜市场把人家不要的菜都给买回来了，而且他买菜还被我牌友看见了。你都不知道别人怎么笑话咱们的，说咱们家穷的都揭不开锅了。妈，你是不是又没给他钱买菜啊？他堂堂一个男子汉，跟丈母娘要钱，说出去丢不丢人呢？不是你说不让他上班。只负责家里的生活起居吗？我让他出去上班，他能干什么？他会干什么？看什么看？还不快去做饭！明天季家举办公司周年庆典，那是重中之重的事情。礼物准备好了吗？嗯，我喊陆峰已经买了。陆峰，你买了吧？买了，花光了所有的钱，所以买菜的时候。哎，陆峰怎么这么窝囊？三年了，除了洗衣做饭还会干什么？真不知道爷爷为什么非要我嫁给他。小雨啊，你一定要和陆峰相敬如宾，将来季家全指望他了。明天嫡系跟旁系的亲戚都会来，还有很多江南有头有脸的人，你别乱说话。啊，知道了。即使有人对你嘲讽，你也得给我忍着。我们这一系已经够丢人了，我可不想因为你更丢脸。红雨，哎呦，陆峰你也来了。手里拿什么破东西啊？这是给公司庆典的。你把你的破东西打开，给大家看看。也不知道陆峰到底买了什么，早知道就该提前看看。陆峰该不会又成为大家的笑柄了吧？无论买什么，都是陆峰的一片心意，不是用金钱去衡量的。你错了，我们季家虽然不是什么豪门贵族，但也绝对不是什么二流货色就能比的。像这么重要的场合。若是拿出一些什么口肉丸子上不了台面的东西，岂不是辱灭了季家的名声？打开，季红雨，你什么意思？这是给公司庆典的，你凭什么打开？你有什么权利打开它？我当然有权利，我提前检查一下，如果是什么垃圾的话，我就顺手把它给丢了。外面那么多宾客都在，吵吵闹闹的，想什么？哎呦，爸，我跟你说啊，这北省荆州的江家送来了金蝉一尊。Oh. 然后江南的玉家送给我们王羲之的真迹字画一幅，但是不知道这个季家、旁系的季玉树家能送什么东西啊？哎，听你这么一说啊，那我们就一睹为快呀、啊！我也是这么想的，打开啊！爸，陆峰这个废物，今天在这种日子送来一个凶兽貔貅，你管不管啊？貔貅，这种凶兽。象征着只进不出，吞噬一切。你送这种东西，是不是要吞并我季家的产业，将我季家收入囊中？陆峰，你野心不小啊你！这貔貅一条，不是我在鱼雕店买的那尊，到底被谁给换掉了？陆家贺礼到。江南还有个陆家，敢问阁下是？季家公司庆典，我们陆家自然要来道贺。另外，替我们小少爷还债。小少爷还还债。一家公司庆典
，这是我们送来的翡翠貔貅玉雕贺礼。这是什么？彩礼，九百九十九万。彩礼，九百九十九万。没错，我们陆家少爷和季家千金喜结连理，怎么能少得了彩礼呢？这翡翠玉雕是给你们季家的贺礼，九百九十九万彩礼啊，是给小少爷还债。多了我就不说了，我只负责把东西送到，后边的事儿小少爷会亲自跟你们谈。敢问小少爷是？到时候你就知道了，我辞。陆家难道想用这种方式来补偿我，让我回心转意回归陆家吗？看来那貔貅玉雕也是陆家换的了。但你们以为这些东西就能让我陆风回头吗？你们错了。你到季家哪位千金被陆家看上？哪位千金？那肯定是我呀。行了，都别说了。红鱼，你过来一下。爸，你看这翡翠貔貅，这色泽，这光彩，这真是极品中的极品呢、啊。貔貅象征镇宅辟邪、日进斗金，这陆家好大的手笔啊、嗯！确实不错。哎，陆风，这个好像跟你送那是一对的。这跟陆风有什么关系？你不会以为陆风送那个破东西能跟这个相提并论吧？陆风那个不知道从哪个地摊上买的呢？对，我就是在地摊上买的。大家都不要说了，既然这个陆家送来了彩礼，这后边肯定还有下文。对，这么重要的事，必须得商量个章程出来。得让老太太知道。对了，雪雨啊，后边没你们什么事儿了，回去吧。就是，这事儿已经跟你们家没关系了。堂姐，你不会是以为陆家小少爷还会看上你这个有夫之妇吧？走，让你走你就走吧。哎呀，哎呀，看见没有？人家陆家光下聘礼就价值千万，可小雨当初呢，一毛钱都没有。要不是你懦弱，老爷子当初为什么让她嫁给这个废物？小雨这么漂亮，嫁个豪绪扬眉吐气，谁知道嫁给这么个废物？我汤秋云当初是做了什么孽呀？你也得估计一下季家的面子。什么面子不面子的？你们季家的面子跟我一点关系都没有。吃吃吃吃吃，就知道吃，三棍子打不出一个屁来。明天就让小雨跟陆风离婚。老爷子不是说过吗？不论发生什么事，也不能让他们俩离婚。陆风绝不是池中之蛙，你们一定要善待他，将来季家还要依靠于他。知道了。你是不是还想用之前那套说他不是池中之物啊？狗屁的池中之物！我看他呀，比你还窝囊。要我看呢，他就是个丧门星，丧了自己家还不算，还来丧我们家。现在呀，还像一只蛀虫一样粘在小雨身上，毁小雨一辈子。你不心疼闺女，我还心疼呢。我告诉你，季玉树，明天你不让小雨离婚，那咱俩就离婚。妈，你们不用吵了，我跟雪雨离婚吧。你说什么？你当真？因为我让季家蒙羞，还让雪雨受委屈，那我就离开。好，你等着，我都准备好了。签，现在就给我签。我不想离婚，小雨。你疯了吧！以你的条件，有大把的青年任你选，何苦跟这个窝囊废浪费时间？这三年来，虽然说陆风什么也没有做，但是你看看，这家里大小事务哪样不是他做的？早上我还没有醒的时候，他就已经把早饭做好了。你出去打麻将的时候，也是他在洗衣做饭，任劳任怨，毫无怨言。我加班到十二点的时候，他还会去给我送饭。这三年来，虽然他很窝囊。但我并不恨他，陆风，你要是真爱小雨，就别耽误他，签字。薛雨，只要你想，倘若你要，哪怕是天上的星辰，我陆风也愿意为你摘下，双手送到你的面前，哪怕是整个天下，我也愿意为你挡下。你说的都是真的？都是真的，你只需要点点头，我陆风为你倾尽所有。好。我不要天上的星辰，也不要这天下，我只是不想再被人看不起，不想再接受冷嘲热讽。我要让所有看不起我们的人都知道，是他们眼睛瞎了。好，冯少爷，您真的决定回陆家了吗？貔貅玉雕是家族让你调换的吧？呃，是，家族觉得一模一样的貔貅，再加上送信人暗示的那句话，他们应该能够想到是冯少爷您。冯少爷，家族说只要您愿意回家。您之前受的苦都不会白受，丧家之犬罢了，倒是让陆家费心了。冯少爷
，三年前的事情，确实是对你不公平。可是，只有你是陆家唯一认可的继承人，也只有你才有资格来继承陆家的家产。这些是其他人做梦都想要的东西，却是他们得不到的。啊、在他们眼中，这是三年不公吧？可我陆风怎么可能忘？当初我落魄如狗，若不是长季老爷子恩情，怕是早已死在外面了。那就没有了今天，没有今天在这里跟你说话的陆风了。六龙，整个陆家跟我亲近的人不多，你算一个。我希望你不用给陆家洗白了，陆家欠我的，我会亲自拿回来，而不是靠他们的施舍。哼，冯少爷，陆家将会在江南成立一家新的公司，由您全权负责。这是家族对我的考验吗？<笑>即使到了这种时候，也不相信我陆风的能力，对吧？行，那他们就睁大眼睛，好好看看，我陆风丧家之犬究竟有没有这个能力。对了，我做的这一切不是为了陆家，而是为了他，为了他今天那番话，三年来对我的不离不弃。这陆家不就是开了个公司吗？有什么呀？竟然奶奶都惊动了。九荣啊，不知道这个巨富之家。稍微有点任何波动，整个商界都会发生地震呢。这次他们收购了整个江南北区的开发商，我们只要能跟他的新公司风雨地产稍微的牵上线，咱们飞黄腾达那就指日可待。你平时把你化妆美容的时间多放在这公司上，我们早就发财了。说，魔都的那个陆家和前两天送聘礼的那个陆家有什么关联？奶奶，我认为他们一定是同一个陆家，送聘礼的一定是魔都陆家。不然你想，他哪来那么大手笔啊？既然有这层关系在，那我们何不近水楼台先得月呢？去和风雨地产洽谈去啊！陆风说，如果有和风雨地产合作的机会，就接下来。到底要不要相信他呢？怎么，我偌大的季家就没有一个人敢去和陆家谈合作吗？奶奶，要不我去吧。你，季学宇，你以为你谁呀、啊？风雨地产可不是什么小公司，你去不怕丢了季家的脸面？这么想在奶奶面前表现自己啊？有这个功夫呀，不去找个好老公？哎呀，有容你也不能这么说呀，毕竟我们是一家人呐。季学宇还是我们工地上的负责人呢，是不是？学宇啊，你不是一直觉得公司对你不公平吗？现在给你个机会，你抓住啊！好，我会尽力的。爽快，记住了啊，这可是你自己说的。如果你要做不到。你就马上辞去公司的一切职务，老实在家待着吧。啊，如果他做到了呢？不可能。嗯，陆风，我们季家家族内部会议，谁让你这个废物进来的？我对你们的会议一点都不感兴趣，我只是来接我的老婆回家的。行，人接到了吧？赶紧滚！哎，你还没说，如果雪雨做到的话，你准备怎么办呢？什么意思啊？有来不往而非礼也。雪雨做不到就要辞去公司的职位。如果雪雨做到了，你是不是也要辞去公司的职位？把总经理让给雪雨，你干。那么多人等了三天，连风雨地产的门都没进去，我这可是把季雪雨赶出季家的大好机会。好，我跟你赌。好，老婆，我们回家。陆风，你太冲动了，我怎么信了你的鬼话，接下这个烂摊子？季红雨想把我赶出公司已经很久了，你看他现在找到机会了。我妈说的没错，你就是个害人精。你不是说过他们眼瞎了吗？这就是一个可以证明的机会啊！但是我万一做不到怎么办？我现在只会被大家耻笑。我说过，你想要的，我都会双手送到你的面前。我有个朋友在风雨地产上班。你还有这么有钱的朋友呢？明天你去了就知道了。上车吧。等我攒点钱，咱买辆车吧。这样你以后也不用再受到风吹雨打了。好，我要出去办点事儿，一会儿就回来。这就是我陆风的第一份产业吗？哟，这不是季家的倒插门女婿吗？我们在这儿等了两天都没见到风雨地产的经理，难道他也想分一杯羹？风雨地产能接近他才怪了呢。我们经理啊，今天不见客，您要有什么事儿，明天再约吧。我不找总经理，我找刘万冠。您找总裁，您有预约吗？你告诉刘万冠说陆风找他，他会让我进去的。您要见总裁，得有预约才行。
。你查一查星级预约名单，名字叫陆风。喂，查一下总裁的星级预约名单，有没有叫陆风的先生？知道了。五星预约，快请陆先生进来。啊，五星预约啊，不好意思，陆先生，您这边这这，我是不是看花眼了？他怎么进去了？这不是季家的废物女婿陆风吗？他怎么可能会被请进去？作为地产总裁，其实谁想见就能见的。哎呦，小少爷。您怎么来了？您来怎么打个电话？我好陪着接您呢。有什么事儿您在电话里吩咐就行了。哎呀，刘老，你不用这么客气了，你就是看着我长大的，我们之间不用这么拘束。有些事情我要当面跟你交代。他就是季学宇，我之前跟你说过的。明天他来谈合作的时候呢，一路开绿灯就好。好的，小少爷，您放心，老奴一切照办。小雨，你是不是疯了？这么烫手的山芋你也敢接？还嫌咱家丢人不够吗？做不到怎么办？你也不傻，怎么能做出这样的傻事儿来呢？小雨，这事儿你做的确实有些冲动了。荒唐，简直是太荒唐了！你现在就跟季老太太说，这个事儿咱不做了。这怎么可以呢？我不管可以不可以，我也不管你怎么想的，这件事儿就是不行。妈，是我让雪雨去的。好你个陆风！我早就看出来了，你就是见不得我们家小雨好是吧？就是因为你，我们根本就不受季家待见。三年来，我们受到了多少不公？如今雪雨通过自己的努力，好不容易在季家企业混出一点名堂，你竟然又蛊惑他。雪雨的这场赌约，不会输。你有什么资格说这种话？你凭什么这么大的自信？凭我是陆风。你，你。明天真的能行吗？你那个朋友靠谱吗？应该没什么问题。明天我陪你过去吧。陆风啊，你说那个陆家大少爷到底看上了谁呀、啊？下这么大的聘礼，不知道谁这么好的运气。说不定看上了你呢。看上我啊？看上我就跟你离婚，嫁给那个陆家少爷。嗯，没事，嫁吧，反正都是嫁给我。陆风，你说我真的可以吗？去吧。我在这里等你。嗯，请问是季小姐吗？哦，是我们总裁已经在等你了。总裁等我？对，请。好，啊、刘总你好，我是季氏集团的季学宇。啊、呃，今天我带来我们公司的一个项目策划案，我来给您简单介绍一下。嗯、我们公司除了在房产、餐饮……小少爷，今天外面太阳很大，您可要继承陆家产业的人呢。您这万金之躯在外边晒着，老奴我如坐针毡呢、嗯。刘总啊，呃，你说你说、啊，那我就先把项目策划书放这儿，你有空不忙的时候就看一看，我就不多打扰您了。啊、季小姐，您先稍等、嗯，拿过来，这是我们风雨地产起草的一份合同，您先拿回去看一下，如果说没有什么异议，您就可以在上面签字了。谢谢刘总给我这次机会，合作愉快。啊、哦，合作愉快，季小姐，您可以把合同带回去。如果说有什么要求，<笑>我们这边可以随时更改。看来这是成功了，恭喜啊！那可不，凭本小姐的口才，还不是手到擒来？是啊，你很厉害的。今天真的好开心啊，超级开心！哼，这只是开始，以后你会更开心的。一定要把这个大单拿下。送外卖的往前停，停那边去。我是来买车的。你说什么？我说我要买车，现车。五十万左右，我谢谢您，别给我添乱了。我给你两百块钱，你去对面车行逗他们玩去吧。骑一个破电动车还要买车，车要这么好卖，我早发财了。要不让我来接待吧，带客户看看也是应该的。哎呦，刘女士您来了，哈哈哈哈这也可以啊。先生，你眼光真好，这款车的话很受年轻人的喜欢，然后这个预算的话也在您的预算之内。舒适度啊，驾驶方面都是很符合您的要求的。哎，你谁呀、啊？把你脏手拿开！啊，刘女士，你们车行怎么办事的？我订的车竟然个送外卖的，随便摸！天哪，恶心死了！这可是我的新车。不好意思，这辆车确实是刘女士先定下的。那我换一辆。哼，你换一辆？你以为买自行车呢？就凭你，这可是宝马！站住！摸了我的车还想走？别给自己找麻烦。找麻烦？我今天还就要找你麻烦了。你这脏手摸了我的车，还想一走了之？今天没完。你的车？你的车为什么不开走啊
，先生，这辆车刘女士付了定金，有优先购买权，实在不好意思。哼，听到了吗？优先购买权，你这种人永远都享受不到。优先购买权，我确实不需要。这辆车我买了。你以为你是谁？这车已经交了定金了，这车就是我的，你没有资格买。你只是付了意向定金而已，又没有预付订车款，你是对合同有什么误解吗？所以，你现在是否支付尾款呢？那我直接交十万定金，或者半分期付款行吗？没机会了。这车我要了，我付全款。你你也能全款买车？我买了，付全款，我就要这辆车。啊、好的，陆先生，我马上为您办理。小刘，你去忙吧，我为这位先生办理。跟你有什么关系啊？接待我的是他。先生是这样的，像您这样的贵宾，自然是经理来亲自接待您，我还可以给您优惠。您可以先来这边来休息一会儿。优惠？不需要，我只要是他办理就行。先生，其实谁给您办理都是一样的。我还能给您申请优惠一万块钱，你看怎么样？只要不是他给我办理，别的人办理我都不买。去吧，我尽快洗车。好的，陆先生。不行，这个车我有优先购买权，这车是我的，不就是个暴发户吗？几十万算什么？我又不是没有。哎呦，姑奶奶，你知道他是什么人吗？他是什么人？一副暴发户的嘴脸，估计就是刚拆迁完的。别说了，过来。我跟你说，你看他手里那张卡了吗？没有额度，最低消费每年几百万以上。能用这种卡的人，你可想想他是什么人物？陆先生，手续给您办好了，您明天就可以来提车了。非常感谢您，谢谢啊。这人真奇怪。女儿啊，这次你拿下风雨地产合同，妈做梦也没想到啊，特别开心。其实风雨集团这次能够合作成功。陆峰帮了不少忙的，他在那个集团里面有认识的朋友，所以呀、啊，你平时不要老说他了。他帮的你，他以为他是谁呀、啊？以为他姓陆，就跟魔都陆家扯上关系了？还不是我闺女有能力、有口才，才拿下了让人羡慕的这合作呀。也是，妈妈看不起陆峰已经三年了，怎么可能瞬间就转变呢？也许本来风雨地产就是看在陆家小少爷的面子上和姬家合作的，我只是捡了个便宜吧。好好，夏兰，行，那明天我请你吃饭。好，拜拜，陆凤。嗯，明天跟我一起逛街啊、哦。好，陪你逛街。逛街加吃饭。好，明天刚好我有个惊喜要给你。嗯，这是风雨集团的合同书，我签下了。还真让你给解决了。这合同一定有问题，合同就放这儿了。你要是不相信的话，可以让法务上来看。我还有事儿，你先不奉陪了。看见了吗？季歇鱼可要把你的位置给替代了。嗯，哎，刘荣，这个事儿你先别告诉老太太。那怎么办呢？只要老太太不插手，整个公司里我说黑就是黑，我说白就是白。这个合同说是我季红雨签下来的，就是我季红雨签下来的，他能拿我走吗？老太太本来就不喜欢二叔他们一家子。公司里的事情我来解决，他还想抢我的位置，真是搞笑。对，他就是运气好。陆家本来就给我们季家下了聘礼，我估计咱们随便一个人都能拿下这合作，切，用不着他。我现在已经想象得到季学宇看到我跟风雨地产签约时候的样子了。哎呀，我还得谢谢季学宇啊！你靠人家车干什么？哎哎、怎么了？还好没事，这可是新车呢，估计得好几十万的吧。车主指不定多爱惜呢。公司最近有人买新车吗？没想到实体车比图片还漂亮。咱们电动车呢？以后我们不用骑车了。不骑电动车骑什么呀？你倒是想开这辆车，你开得起吗？这车我真能开。你还记得昨天我跟你说的惊喜吗？真是你的。好了，别傻了，上车吧。我帮你系下安全带。陆峰，你老实跟我说，这车到底是不是你的？如果我说是我买的，你会相信吗？当然不信。这车裸车低配最低要三十万起吧？我看这车最少得四十多万，你怎么可能拿得出四十多万？我当然不信。我开玩笑的，这是我借朋友的车开几天。咱们去哪儿？嗯、呃，我们去找夏兰。我先去换套衣服，然后我们就跟她一块吃饭。这个车呢，不算什么，等咱们结婚周年日的时候，我送你一份大礼物。哎呀，第一年的时候呢，请我吃了一碗葱花面。第二年的时候送了我一条不知道什么品牌的项链
。今年算了吧，我觉得什么红酒啊、玫瑰这种浪漫的事情，可能跟我是毫无关系了。我说真的啊，今年的三周年纪念日，我一定送你一个大惊喜。借人家的车要小心一点，万一撞坏了，我们赔不起。放心吧。哎，学宇，这儿这儿。兰兰，恭喜你啊，学宇，竟然拿下这么大的合作，简直是太厉害了。没有了，这次其实多亏陆风帮忙。陆风，你那个废物老公啊，跟他有什么关系呀、啊？这是啊，这这就是陆风，他就是陆风啊，果然是废物。人贵有自知之明，真不知道毁了人家对自己有什么好处。哎呀，你别说了，哎，你不是有朋友要来吗？他人呢？应该快了吧？他今天还要上班，因为昨天呀，买车那个富少今天去提车了，所以呢，他去把事情办完之后再请假过来。什么富少呀？买辆车就成富少了？你是不知道，人家开着电动车过去的，穿着也很简单，说句不好听的，那是一身地摊货。刚到车行里的时候呀，我朋友啊，都把他当成送外卖的。后来呢，摸了人家预定的车，更是被人家客户骂臭乞丐。那客户还拦着他不让他走，说是把他车给摸脏了。哎，结果你猜怎么着？怎么着？结果呀，人家直接甩出一张不限额的黑金卡。他们经理说，这种卡全国都没几张，当场买了骂他人预定的车，秒刷全款买了下来。你说这得多豪气呀、啊！我听我朋友说的时候，都觉得相当震撼的。那。他为什么要低调呢？他既然那么有钱，随随便便就可以几十万，那他为什么还要开店、电动车，然后去拴地摊货呀？谁知道呢？或许人家就喜欢低调吧，也或者有别的原因。哎，就像我最近在看的一本小说一样，那里面的主角也非常低调。那主角呢，好像是什么大家族的少爷，结果呀，却成了人家的上门女婿，被无数人嘲讽。实际上，他根本就没把那些人放在眼里。那你说，为什么这个主角他要那么低调呀？是为了打那些人的脸吗？这你就不懂了吧？除了那种飞扬跋扈、无限嚣张的富二代，根本就不算什么。真正的富二代呀、啊，都是很低调的。人家那么做，自然有他的原因。他呀，想看清身边的一些人，一旦暴露尊贵身份，所有人都得对他阿谀奉承，根本看不出谁是真心的。我爷爷去世前跟我说过。如果你辉煌的时候，陪在你身边的不一定都是真心；但当你落魄之时，陪在你身边的一定都是真心的。是的，不过你看陆风干什么？你不会指望他也是什么大家族的少爷吧？没有，我不是这个意思。话说，这小妮子怎么还不来呀？我都准备问他要一下那个富少的联系方式，勾搭一下。你不是不喜欢富二代吗？哎呀，我是不喜欢那种嚣张跋扈的富二代。不过这个富少不一样啊！哎，你知道吗？当时是我朋友接待的他，结果销售经理想抢业务，给了那个富少优惠一万的政策呢。结果人家富少理都不理他，依然坚持让我朋友办理，一万的优惠都不带要的。你说这样的人人品能差吗？听你这么说的话，那人好像确实挺不错的。刘星，你怎么来这么晚啊？我和学宇等了你好久呢。今天那个客户去提车了，我要等他提完车才能过来呢，所以耽误了一点时间。天哪！怎么了？怎么会是他？哦，对了，<笑>忘了给你介绍了，这个就是学宇的老公陆风，那个吃软饭的。你好，初次见面，见到馆长。<笑>你好，哎，不用对他这么客气、啊，学宇的倒插门老公罢了。哎，对了，昨天那个富豪后来怎么样了？你有他电话吗？你推给我，我加他微信呗。啊，我没有。好啊，刘星，你不会是自己想占为己有吧？哎，好了好了，你想喝什么？我来点。哎，他们家的蛋糕也超级好吃，你们要不要吃？喂，你到万达广场了，我们就在北边的咖啡厅。夏兰是谁要来啊？前段时间认识了一个小富二代。非要追求我，死缠烂打的，没办法了，就先处着呗。你找男朋友都不告诉我们，太不仗义了。哎呀，还不是呢
，我还在考虑。哎，行了行，这不正好你俩今天都在吗、嗯？帮我们来把关呗。小兰，不好意思啊，久等了。给大家介绍一下，这是我朋友张超。果然，小兰的朋友就是不一样啊，人以类聚，都是美女。这位是张超，你不用理他，他是陆枫，我之前跟你说过的。老差门啊！原来你就是陆枫啊！不知陆兄在哪儿高就啊？我，雪雨的司机而已。啊哈哈哈！吃软饭直接承认不就行了？还说什么做自己老婆的司机？这真是可笑！真不知道雪雨你呀、啊，看上他哪里了？没什么能力，但总要出去工作吧？整天靠在雪雨身上吃软饭，是怎么回事儿、啊、呀？我去接个电话。真不知道一个无业游民能有什么重要电话，还要到卫生间去接，真是有意思。哎，我说雪雨，陆枫就这么整天不上班混吃等死，你真能受得了他？还好啊，你这么久其实都习惯了。这事儿还能习惯？你凭什么跟他受委屈啊？行了，这事你别管了。今天姐们必须帮你好好说说他，起码不能这么废物吧。行了，这事儿啊，就交给我吧。一会儿我跟陆兄好好谈一谈。啊，我也去一下洗手间。嗯、刘老，有什么事直接说吧。是这样的，冯少爷，几家企业那边打来了电话，说是、啊、合作条款他们完全接受，问什么时候可以进行下一步的洽谈。但是这电话并不是季雪雨小姐打来的，而是一个叫做季红雨的年轻人，说是季家企业的签约代表，从此以后由他来负责跟风雨地产的合作相关事宜。我打电话是来询问冯少爷，这个是否是您的意思呀？这不是我的意思，冯少爷，那咱们怎么做？跟他们的合作是否继续啊？风雨地产是跟季雪雨签的合同，而不是季家企业。老农明白了。晚上你在公司等我一下，我跟你谈一下规划和九百万彩礼的事情。是，老奴等着少爷。这不会吧？陆兄，要我说呀，男人成功不成功的无所谓，关键呢还是要奋斗。你说，是不是只有奋斗才能成功啊？总是混吃等死的也不合适吧？有的人呢，出生就是富二代。坐拥大把资源产业，不用奋斗，也比很多人成功吧？可你是富二代吗？你也不掂量一下自己的斤两？我我吗？我不是。这不就对了吗？你又不是富二代，你就得自己奋斗。像我当初也算是白手起家，现在已经有房有车有存款了。要我说呀，你就找个地方好好上班，只有慢慢往上爬，这样你才有机会成功。啊，对了，张超，你在你们公司不是采购部的总经理吗？有没有什么合适的工作介绍给陆枫呗？啊，你说的是华宇公司吧？我已经辞职了。什么？辞职了？你为什么要辞职啊？因为我已经通过了风雨地产的三轮面试。从此以后就要在风雨地产上班了。什么？你通过了风雨地产的面试？你也太厉害了吧！呃，你们风雨地产是不是有一个姓刘的管理层？年纪应该不小了。啊、姓刘的高管，我想一下啊。我们风雨地产确实有一位姓刘的管理层，不过那就是我们刘万贯刘总裁，那可是江南数一数二的人物。就算是咱们江南的一把手见了他，那也是平等相待。哦、刘星，你怎么这么问呢？难道你认识风雨地产的老板吗、啊？没有，听一个买车的客户说的。风雨地产更好啊，能不能给陆风也安排个职位呢？就算扫地也行。这恐怕不行，风雨地产这种地方，就算是扫厕所也得要背景干净，所以就算是。我有心想要请陆兄过去，怕陆兄也没那个本事啊。<笑>
你就这么想让我过去吗？那是自然的，毕竟是兰兰的朋友，能帮的我还是会帮一下。嗯，那之后我们就会成为同事了。<笑>同事，陆兄的眼光倒是不低啊，起步就想去风雨地产上班吗？对啊，等咱们成为同事之后啊，咱们再好好谈谈。哦，我明白了，雪雨的家族企业。跟风雨地产签订了合作，对吧？哈，啊，原来还有这种事儿。那么这么说来，我和雪雨也算是同事了吧？今天啊，刘星欠了单，雪雨拿下了合同，张超也进入了风雨地产，真是三喜临门。我看今天啊，我们一会儿继续吃饭、逛街、庆祝一下吧。嗯，好。啊，我就先不去了。那个车行刚才来电话了，我这边也得先走了。我就不去了，今天这么晚了，改天吧。别呀、啊，雪雨小姐，现在时间还早呢，三位所有的消费由我来买单就好。啊、不用了，谢谢，真真不用。那好吧，让张超送你们回去吧。我们今天自己开车过来的。哎呀，雪雨，我还不知道你们，你们肯定是骑电动车来的吧？你让陆峰自己骑电动车回去好了，我让张超开车送你。真真不用。真的，谢谢你呀、啊，你好吧，我也不劝你了，改天咱们再聚。坐。说是不需要送，却跟在我们后面，估计啊还是想蹭车。哎呀，你说什么呢？雪雨不是那种人。哎，小雨，你们还要干什么去吗？哦，不是，我们车就停那面了。啊，你们车停那边。赶紧退走吧，那边可不让停车啊！到时候被看见要罚款的。夏兰，要不你们先走吧？走什么走呀？你们怎么回去啊？你们的电动车呢？对啊，你们电动车呢？不会是被这里的工作人员推走了吧？要不我帮你们打电话问问，我和这里的负责人啊，很熟的。雪雨，我们走吧。哎，行了，雪雨，赶紧上我们车离开吧。看在你的面子上，我让陆峰也蹭个车。哦，不用，真不用。想坐车就直说嘛，嘴上说不要，这身体却诚实的很。哇，这车好漂亮啊！哎呀，你起开起开，快给我拍个照。张超，这车很贵吧？嗯，不算贵，顶配的话四十几万。四十几万啊！哇，厉害了。拍完了吗？我拍完不拍完跟你有什么关系啊？哪凉快哪待着去。你要拍完了，我们就准备走了。你总也不用跟我汇报呀。啊，你还想蹭我们车是吧？那你去车里等着吧。我真没见过，想蹭人家车就直说，还催人家。你这样蹭车的还真是少见。啊啊，陆兄。干嘛呢？这车四十来万，你要是拉坏了，我可没钱帮你赔啊！真是的，我就拍个照，连碰都不让我碰，还敢拉人家车门呢？他，我不但能碰，我还能开呢。哎，你你你你你你你怎么？雪雨，你快看陆峰，他要偷人家车，你快管管他。雪雨，上车。我，我，我回头再跟你说，这车真的是，不好意思，拜拜。你说，我会找我自己要赔偿。陆峰，我觉得我们需要谈谈。嗯，你说，你说会为了我做些改变，但是这段时间过去了，你也没有去上班，其他的事情也没有去做，我根本看不出你改变了什么。我不期待你像张超那样做到公司高管，但是至少不要去做一个看门的都被人看不起，都觉得你没人要。雪月，我说过的话一定会做到。等咱们结婚三周年纪念日的时候，我会给你个惊喜。到时候你会明白一切的。不要说这些有的没的
，我就是希望你用自己的能力买辆车，而不是借辆车开到这里。你自己看着办吧。雪雨，雪雨。冯少爷，您怎么能开五十万都不到的这种档次的车呢？老奴这就让人给你定一款最新款的法拉利。开什么对我来说无所谓。六郎，不用麻烦了。六郎，我能否毫无保留的信任你？老奴承蒙陆老爷子当年的恩情，才活到现在，一直没敢忘了。陆老爷子去世的前一个月，特意嘱咐我一定要好好照顾冯少爷，我更不敢忘怀。老奴这辈子无儿无女，我这条命都是陆家的，陆家如果想要，随时都可以拿去。刘老，我知道你对陆家忠心不二，但我要说的是，如果在我和陆家其中做出个选择，你会怎么做？冯少爷，难道你真的要跟陆家决裂吗？哎，也罢，到了现在，我就和风少爷把话说明白。当年老爷去世的前一个月，特意嘱咐老奴说啊，陆家这一代子弟，他最放心不下的就是风少爷。倘若日后风少爷遭难离开陆家，我可放任不管，我一定坚守陆家营地，等待风少爷的归来。风少爷，如果真需要抉择。老奴刘万贯只听命封少爷一人。明白了，看来这是爷爷在陆家给我留了一股独属于我的力量。希望我在外有所成就后，这股力量能成为我强势回到陆家的助力。只可惜，这三年来，我成为了一个人人嘲讽的废物赘婿。看来。是我让爷爷失望了，冯少爷，您千万不要自责。我相信老爷的眼力，也相信您的实力。看来，这陆家我终究是要回去的，哪怕是爷爷替我费心安排。陆少爷，您需要我怎么做？您一句话就可以。三件事：一，江北新城区的计划可以启动了。这是陆家想看到的，那就给他们好好看看。二，除去江北新城计划，刘老，你要在整个江南市进行布控，入驻商界，渗透到各个势力中，占据江南市的话语权。第三件事，那就是抽个时间去计价，将那九百万的彩礼要回来。冯少爷。前两件事情，老奴已经在做了，但是这第三件事，老奴就有些不懂了。您说替您还债，其实就是替您还当初迎娶季雪雨的聘礼呀。我自己欠下的债，自然要我亲手来还。怎么能这样？他们怎么能这样？还讲不讲理了？你喊有用吗？别说了。我喊是没用，但你有用吗？闺女凭实力拿到的合作，现在她季红雨说抢就抢，你这个废物能忍，那我不能忍。不能忍有什么办法？我们这一脉没有强势的背景，更是没有话语权呐。我知道你的意思，小雨当初要是嫁给一个豪门，何必受着窝囊气呢？小雨。你说句话，那季红雨到底什么意思？季红雨刚刚打电话过来跟我说风雨集团的事情，他打电话过来不过就是想炫耀一下。高材生有什么用？学历高又有什么用？还不是要被他压下去？他放屁！谁不知道这个合作是你拿下来的？他季红雨想吃现成的，门都没有。小雨，这事儿老太太知道吗？嗯，我也不知道老太太知不知道，明天问问吧。我告诉你，啊，小雨，这个事儿是咱家唯一的机会，无论如何也不能放手。哎呀，你说的简单，小雨在公司没什么人帮扶，根本不会有人支持他的，他拿什么和季红雨对抗啊？那我不管这件事儿，我坚决不同意，小雨也不能妥协。
。妈，爸说的不错。你闭嘴！这有你说话的份儿吗？这事儿你能管得了吗？我告诉你，陆枫，你别以为小雨不跟你离婚，你就为所欲为了。你休想！陆枫，要不你先去把车还一下？车？什么车？今天还不了，我朋友出差了，让我帮他开几天。哎呦，宝马！你还认识有钱的朋友呢，算你有点本事吧。虽然是借来的，但也是一种能力。你刚才要说什么来着？爸说的不错，雪雨现在在公司没有任何人帮扶，哪怕他坚持不同意也没有用。现在董事会成员大部分都站在季红雨家，所以即使是投票表决。也不会有任何人支持雪雨。想不到你把公司的局势看得这么透彻。那听你这意思，小雨的功劳就拱手让人了呗？对于他们的要求，雪雨只能暂时接受。你怎么不去死呢？我以为你能有什么办法，结果还是让小雨把这份功劳让出来。我们岂不是竹篮打水一场空吗？我现在很怀疑，你跟季红雨串通好了，让小雨把这份功劳让出去。徐宇，你若信我，就按照我说的做。我会让季红雨他们来求着你，继续负责跟风雨地产合作。天真！你以为你认识开宝马的朋友就可以为所欲为了？这事儿可没你想的那么简单。哪怕是我们季家在风雨地产面前也什么都不是，你还能干涉他们的自由？我当初能帮雪雨谈下这个合作，我就能让雪雨握紧这份功劳。狂妄！不知道天高地厚，如果你做不到，我马上让你跟季雪雨离婚，你能接受吗？嗯，你敢不敢？是个男人你就接受。如果我做了，如果你做到，从此以后我再也不干涉你跟小雨的生活。我接受。你你，我倒要看看，你到时候会不会跪着求我。今天呢，把大家找来，就是想跟你们宣布一件事情，关于我们和风雨地产合作的事情，我已经全部谈妥了。哈，从今天以后，我一定带领着大家走向我们江南区一流家族的行当。奶奶，帮不帮？奶奶，这个事情我可以的，不用交给别人。你个女孩子，你凑什么热闹嘛？而且你都已经结婚了。是啊，小雨，这么重要的合同，还是让红雨出面比较稳妥一些。季红雨。当初我们已经说好了，只要我能谈下这场合作，你就让出总经理的位置。我现在已经不跟你计较总经理的位置了，但合同我一定要负责到底。笑话，你想干什么就干什么，你是不是还想跟我抢陆家少奶奶之位呢？你以为你是谁呀？也不掂量掂量自己，这根本就不是一码事，好吗？我只是想把这个合同负责到底。合同是你谈下来的，你可别信口胡言，这合同明明是我谈下来的。你。你信口雌黄，你颠倒黑白。你看看这合同上写的是谁的名字？我明白了，我现在是明白了，难怪你当初要拿着那个合同不让我看。你们这是诬陷好人！哎呦，你可真会编故事啊！就凭你也想抢我的功劳？你的功劳？这怎么是你的功劳了？对啊，就是我的功劳。我千辛万苦签下来的合同，怎么能说是你的呢？季学宇，你看看这个名字签的是谁的，你再编。哼，真有意思，连红雨的合同你也想抢？你是不是还想去陆家当少奶奶呢？我看你早就有这个想法，有这个心思了。就凭你，你就安安心心领你的工资去吧，带着你的窝囊老公一起去工地干活去吧。没什么本事，心比天还高。小雨呀、啊，不是我说你，好好看看你自己什么样啊。奶奶，这件事情你是清楚的，不是他们说的那样。雪雨啊，你想为公司做事。这点是很认可的，但是有些事情是你做不了的。奶奶呀、啊，也是为了你好。一个女孩子没有人脉，没有资源，万一把这件事搞砸了怎么办呢？陆枫那个人也没有用，对你起不到半点帮衬。交在红雨的手里，自然会把事情做得很好。
不是这样的，奶奶，陆峰他是有能力的，这次合作他帮了我不少忙。嘿嘿哎，陆峰那个废物，他能帮你谈合同？还以为他好厉害呀，奶奶。按照你这么说，这陆峰是个人才，全家男都搞不定的事情，他能搞定。哎呦，让我猜猜他为什么这么厉害？他不会就是那个传说中魔都陆家的少爷吧？别搞笑了你，老婆，我不该回家了。陆峰，又是你这个废物！你三番两次闯我们季家的会议室，你找死吗你？我对你们的会议没有兴趣，我是来接我老婆回家的。徐学宇，我现在命令你把你的老公带走，现在立刻！从此刻起，学宇辞掉他在公司的所有职务，所以你这个总经理根本管不到他。陆峰，你疯了！我之前就跟你说过，受够的委屈。我不会让你白受的。学宇啊，这是谁的意思？你怎么也是季家的子弟？这不是打我的脸吗？奶奶，刚才不是说合同如果交到我手里会搞砸吗？既然如此，我愿意听他的。你们是不是以为季家少了你们就不能活了？要滚现在滚！你们不要因为你们现在说的话后悔，你们会回来求学宇的。笑话！我求你们，你们算什么东西啊？你们，陆枫。你只说让小雨让出合作，什么时候让他辞去职位了？你究竟想干什么？什么时候轮到你替小雨替我们家做出决定了？小雨，这件事你怎么随随便便的就做决定了？我就在相信他最后一次。小雨呀、啊，你怎么听陆枫他们的话呀？季红雨怎么能求你来呢？他会来求薛雨的。好，别说我不给你机会。今天十二点之前，他要是不来。你就给我滚出我们家去！我今天来是为了谈和季家企业合作的事儿，请问季学宇小姐在哪儿？啊，学宇啊，他那个啊，他生病了，今天请假在家休息呢。那既然这样，那我就等到季学宇小姐身体好了，我再来吧。啊，陆先生，咱合作的事情可不能耽误。这样，我是季家企业的总经理，我叫季红宇。我的职位比季学宇大，我的官级比他高，咱们这样合作方便共赢啊，对不对？说的没错，陆总，由红宇来负责季家呀，能提供更便利的条件。我们风雨地产要合作的只是季学宇小姐，她不在，我只能离开了。抱歉，先生，请留步。实际上，这件事情谁来负责都是一样的，反正都是季家的企业嘛。之前您不还替小少爷送过聘礼吗？这样我们不就更加不分彼此了？季总，我再说一遍，我们风雨地产这次合作的只能是季雪雨小姐。如果你们换人了，那我们立马终止合同。先生，请留步，我是季雪雨的奶奶，我能做主，请坐。抱歉，我们有合同在先，我们只和季雪雨小姐合作，阿不在那就算了。陆总。咱们合同已经签好了，写的清清白白，单方面违约，你要支付违约金的。是呀，风雨地产难道是想直接毁约不成？哼，笑话，不就一亿八千万吗？我敢给，你们敢接吗？今晚二十四点前没有季雪雨小姐的答复，合作到此为止，你们自己看着办吧。告辞。合约不能丢，违约金也不能要，这钱要是拿了，我们季家的产业。三个月之内，必定将被打击的倾家荡产。魔都陆家有这个实力，去请雪雨回来。奶奶，这陆峰走的时候那么嚣张，咱不能请他回来。违约金你敢要？我不敢。合约你敢丢？不能丢。那还不快去请小雨回来？愣着干什么呢？奶奶，那谁去请呀？解铃还需系铃人呢。谁撵走的小雨，谁去请，这样才能反映出你的诚意。红雨去吧，你俩一起去。红雨和季学雨是平辈儿，我是长辈，他去请就算了，我也要去。你做的事情你不知道吗？难道要我去吗？哎，我考虑考虑。这件事情你要办不好，我看公司也该换个掌权人了。爸，咱真去请那两个废物啊！闭嘴。你还有别的办法吗？要不咱给风雨地产让点利润呢？哼，事情没你想的那么简单。
，那风雨地产人态度如此之强硬，根本就不像是来谈合作的。恐怕这季雪雨无论如何都要钱回来喽。哎呀，看看看看，这就是你所谓的胸有成竹。哼，老娘怎么就昏了头？听了你的话，现在好了，小雨丢了合同，又辞去了工作，明天就跟你一样当无业游民了。我们一家就成了季家一气的一脉。陆风，这下你满意了吧？你是不是感觉配不上小雨？就拿这种方式拉他下水？妈，别说了，你闭嘴！我就是要说，我早就说过，他是丧门星，自己落魄不算，还来租我们家，我现在。就能想象得到，你那些叔叔婶婶们的那副嘴脸呢？要不是这个废物非要插手我们家，我们家至于落到这种地步吗？你滚！你马上就滚！小雨，把他东西都给我丢出去！算了，我回房间了。小雨，你说信我，就再给我一点时间吧。不用了，陆风，就这样吧。谢谢你三年来的照顾，明天我们就去办离婚手续吧。以后各走各的路。啥？雪雨妹妹在家吗？啊！季红雨来了，她真的来了。她可从来没来过咱们家呀。难道真被陆风说中了，来求咱们家小雨了？婶儿，雪雨妹妹在家吗？你开下门，我有要紧的事找她。哟、哎，你怎么来了？婶儿，哎呦，二叔想死你们了。那个，我是来请雪雨妹妹回去上班的。这样，风雨地产以后的事儿啊，由雪雨妹妹亲自负责，公司只协助，不干涉，好不好？哼哼。哎哎哎，哎哎，弟妹，雨叔，是我，大哥，你也来了？啊、是。我们家穷，房子也小，怕委屈你们。不委屈，不委屈。房子小是吧？这样，等以后公司效益好，分红之后，侄子给您换一个大的啊。雪雨啊，公司没你可不行啊，你一定要回来帮大伯呀。你看，我和红雨都来请你回去，这一家人不说两家话，一家人有再大的误会也能解除啊。你说是不是？之前我为公司做的事情，任劳任怨，从来没有过半分不满，因为我把大家当做一家人。希望这家越来越好，但这次事情我发现你们从来没有把我当过家人。雪雨啊，你可能对大伯有些误会，我们怎么可能不把你当一家人呢？之前我带雪雨离开会议室的时候，咱们说的是求，而不是请啊。求人是不是该有个求人的态度啊？陆风，这有你什么事儿？这有你说话的份儿这是我家，陆风是我老公，他怎么就不能说话了？他也是这家里的一员，如果他想，随时可以将你赶出去。季红雨，注意你说话的语气。陆风再没用，那也是我女婿，没你说他的份儿。那怎么样，雪雨才能回去呢？很简单，履行你赌约的事情。赌约？什么赌约？就是你让出总经理职位的赌约。好你个陆风啊！我早就知道你惦记我们季家的企业了，你今天终于露出了你的野心了啊！你别以为我们非得要请薛雨回去，我们只是把他当做一家人，惦记这份感情罢了。那你们现在就可以走了。你当真以为我不敢走？<笑>那你们走啊，走了还可以白白的拿一亿八千万的违约金，何乐而不为呢？你又不在场，你怎么知道风雨地产的事儿？我好像没有跟你解释的义务吧？好啊，好的很呐、啊。算我看走眼了，你这个侄女婿！从明天起，红雨就卸任季家总经理的职务，由你雪雨来担任吧。哼、嗯，走，慢走不送。厉害了呀，陆风，这事儿真是你做的，算是吧。赌约的事情，季乐山不可能这么爽快就答应的。难道是他有什么把柄在你手里？但是你今天一整天都待在家里，哪儿也没去呀、啊，根本没有机会跟外界有沟通，你是怎么做到的？这个事情呢，我现在确实没有办法解释。这不会是瞎猫碰上死耗子了吧？难道是老太太的意思？或许是吧。哼
。我就说嘛，你怎么会有这个能力？陆枫，嗯，现在只有我们两个人了，你实话告诉我，这件事情到底跟你有没有关系？我说是我，你会相信吗？我不知道。我曾经说过，你受过的苦，我都不会让你白受的。我说的都是真的，所以是不是我做的不重要了？只要是我说过的话，我都会让它实现的。好，那我就再信你一次。好了，大概内容就是这样了。风雨集团决定在下个月二号举行开机典礼跟动工仪式，我们这边也需要准备一下。这个是项目计划书，如果你们还有疑义的话，可以尽管提出来。看看人家学语。哎呀，所有的事情做的都是迎刃而解。雪雨这个总经理做的真是游刃有余啊！女人再厉害有什么用啊？要我说呀，生的好不如嫁的好。有容，人家雪雨的能力确实出众，我们得学习人家。我向他学习，我向他学习什么？学习他找个窝囊废老公。季有容，注意你的言辞。我就不一样了，我马上就要去陆家做少奶奶了。我最后强调一遍啊。动工仪式的时候呢，我们姬家所有的人都要到场，以示对陆家的尊重。如果有没到场的人，全部辞退。哎呀，真是越来越厉害了啊！哎，有容，我爸说陆家来人了。啊，陆家来人了，一定是来接我的。快快快，我们快去迎接。哎，雪雨堂姐，走呀，一起去看看嘛。我不去了，我还忙工作呢，你自己去吧。哎，来嘛。陆先生，您好，请坐。敢问陆先生来是来洽谈我们两家联姻的事吗？陆少爷在哪儿啊？啊，少爷很忙，这些小事啊就由我们做了。小事儿，这怎么能是小事儿呢？这是婚姻大事儿。陆家那边怎么安排呀？需要我们这边做点什么？我们小少爷上次送的那个九百九十九万彩礼，季董放好了吗？在在呀，请季董拿出来吧。这给了的东西怎么还能要回去？到底是哪里出了问题呀、啊？这彩礼都送出去了，怎么还往回要呢？我上次不是说了吗？这九百九十九万既是彩礼，也是替我们小少爷还债的，就是还债的钱也不能要回去啊。陆先生，您必须得告诉我，到底哪里出现问题？我必须要澄清一下，不能让陆少爷生气呀、啊。我们小少爷说了，他的债呀、啊，他要自己来还。至于上次拿来的那个碧玉貔貅，嗯、呃，你们就留下吧，那是他送的。陆先生，我再斗胆问一句，陆少爷相中的是不是我们季家的女孩子？啊，这个事儿已经板上钉钉了，无法更改了。啊，我懂，我懂。陆少这是想亲自把礼金送到他喜欢的女孩子手上，陆少可真是重情重义之人呐、啊。有一天，他会身穿黑色燕尾服，开着千万级的兰博基尼，亲手将这九百九十九万彩礼送到我面前。哦，想想都觉得好浪漫呢、啊，是不是呀，薛雨堂姐？陆总，我想问一下，陆少什么时候来接我呀？接你？接你干嘛呀？不是来接我的吗？陆总，别生气，我侄女的意思是陆少准备什么时候把时间。确定下来时间嘛？我听我们小少爷说是应该是下个月的八号，我也没什么事儿了，我就先走了。有时间啊，你们准备一下吧。听到了吗？八号，下个月八号，陆少就要来接我了。哎呦，季有容，你可别高兴的太早。<笑>人家陆先生说了，接你干什么呀？这说明这陆少根本没看上你。哼，笑话。放眼现在吉家未嫁的女孩子里，谁我身材好，谁我漂亮，不是我还能有谁？下个月八号，那不正是我跟陆枫的结婚纪念日吗？若是季有容真在那天被那位神秘的陆少求婚，又不知道要怎么被他奚落了。哎，薛雨堂姐，下个月八号是你的结婚三周年纪念日啊！是啊，薛雨，你说你如今当上了总经理又能如何？你得到公司的重用又能怎么样？你还不是嫁了一个废物老公？三周年纪念日啊，那可是个大日子呀！前年陆枫都带你去吃一碗葱花面，今年他带你去吃什么？陆枫他送我什么东西，跟你有什么关系啊？跟我们是没有什么关系，但是有句话怎么说的来着？没有对比就没有伤害。
。我怕到时候卢少带着九百九十九万彩礼和大捧的玫瑰花出现在我面前，怕是有人要哭鼻子呢。哼，女人啊，生的好不如嫁的好，只可惜你没有这个命。哎呦，峰哥，上哪弄辆车呀？看着真不错，喜欢吗？喜欢送给你的。峰哥，你买彩票了？<笑>差不多吧。对了，峰哥，你今天叫我来干什么？大成，你不是想开家酒吧吗？哎，对对。当初峰哥说过，等我有能力了，兄弟的梦想包在我身上。啊，这话什么意思啊？地方我都选好了，走吧，带你去看看。最繁华的地段。设施都是上家留下的，配套齐全。这酒吧的名字我已经想好了，就叫风尘。怎么样，峰哥？这好了，这是你的了。不不不，我不要。你妈妈的病情不能再拖了，你想清楚吗？那我也不能要啊，这酒吧价值太大了。三年，我在你那里蹭吃蹭喝了三年啊，你连啤酒跟烤串都分我一半。我知道。你可能觉得啤酒跟烤串没有什么价值，可那是你仅有的了，所以别跟我客气了。并且这个酒吧是我朋友开的，他出国有事，所以暂时我们打理，你就放手去做就好了。真的？真的，我们都是股东。之后呢，你就帮我做事吧。好，峰哥，那我听你的。这酒吧以后我一定会做好的。这个酒吧只是其一，后面还有详细的计划，我会找人过来跟你谈的。你说什么我就做什么。有能力的很多，像陈东中、钱中义的很少，一起落过我的案情才更珍贵。哎，陆峰，你听说了吗？那个魔都陆少把九百多万的彩礼从公司要回去了。啊，要回去了呀？是啊。说什么要亲手送给自己中意的女孩子？哎，那那个陆少你见过吗？没有啊，但是他居然要在八号去表白，你说烦不烦啊？八号，八号怎么了？八号是我们的结婚纪念日啊。虽然我不是什么物质虚荣的女孩子，但是同样一天人家有个盛大的表白，我什么都没有这么多年，当然心里不舒服呀。也对哈、啊，电话。喂，小兰，我刚才听了个笑话。可是我笑死了，<笑>你要不要听听、啊？什么笑话呀？刘星那个傻妞竟然告诉我，让我千万不要招惹陆风。她说陆风的身份很不一般。你老公到底什么身份呢？不会是什么神秘家族的少爷吧？你朋友是电视剧看多了吧？我们都在一起三年了，我怎么没发现他有什么不一般的？<笑>我也那么觉得。算了，不说他了。明天你有时间没？咱们去逛街吧。上次还没逛完呢，你们就都回去了。好吧，明天陪你一起逛街吧。那好。咱们明天老地方见。哦，对了，张超也来，你把陆峰也带上吧。好，拜拜。陆峰，明天陪我去逛街吧。我明天有事儿呢，我朋友的新店开张，我得过去看看。什么事情比我还重要啊？说的也不是没有道理啊。那我陪你去逛街吧。嗯。学宇，这个是你买的新车吗？哦。这这不是我买的，不是你买的，难不成是陆峰买的？也不是陆峰买的，这个是他朋友借给他的，让他开几天。借的？你没有钱还要借车，丢不丢人？不说我们了吧？你不是说今天男朋友要过来吗？他人呢？他呀，他被风雨地产录取了，所以呢，他去提辆新车，可能要晚一点才能来。新车？对呀、啊。哎，张超这边，张超这儿。哇，张超，你买了保时捷呀？男人呢就要开这种贵气的车，像这种宝马呢是漂亮姑娘开的车，你说是不是啊，陆兄？哎呀，他的这辆车是借的，不是他买的。<笑>我倒是自愧不如。不像我，只能凭自己的实力开保时捷了。这辆车，确定是你的？嗯，你什么意思啊？这车不是我的，难道是你的吗
，要不要我拿出购车合同给你看看？哎呀，张超，不用理他。薛宇，你也不管管，他自己买不起车，还来说我们家张超。这没别的意思，这辆车看你的意思。咱们今天怎么安排呀？我朋友呢，最近新开了一家酒吧，就叫风尘酒吧，离这儿不远，很近，不如我们去坐一坐。哦，对了，他的会员充值呢，要五万块钱起步，不过特别安静。好呀，好呀，我正好每天都很无聊，我们去吧。陆风，你看呢？风尘酒吧，不是你朋友开的吗？不是，陆风，你到底什么意思呀？张超开辆保时捷，你问是不是他的？他朋友开了个酒吧，你也问是不是他朋友的？总之，你买不起的东西，做不到的事情，别人也买不起，做不到，对吧？我没别的意思。啊。那你是什么意思呀？酒吧就是张超的朋友开的，你爱去不去，不去算了。哎，刚才我说错了，这家店的老板呢，确实不是我朋友。不过我朋友在那里上班，也可以得到贵宾的待遇。那也比你这种只会嫉妒人家的强。不知道陆兄喜不喜欢喝酒啊？一会儿一醉方休啊。走吧。哎呀，超哥过来了！哎，介绍一下，这位呢是刘奥，是这里的领班；这位呢是夏小姐，这位呢是季小姐。哎，行了，陆鹏，平时啊你肯定很少来这种高级消费场所，没事儿，找你刘哥，有什么不懂的就问，都是朋友，没关系的。哎，你们这有私人包间吗？我们这有女孩子，想找个安静的地方。行了，陆鹏，你就别没事找事儿了。要不是张超啊，你连进都进不来，你明不明白？出来蹭吃蹭喝，还让别人单独给你找地方，你怎么不上天呢？我可以办卡，可以吗？现在恐怕不行，我们的高级 VIP 都是定向邀请的，整个江南市也只有一百个名额。好了好了，陆芳，这种地方不是你想来就能来的啊，就在外面坐一会儿吧。陆风，我在这挺好的，没事你不用进去陪我的。陈哥，我们酒吧的老板何晨东，陈哥。好，你带他们去八号贵宾室吧。啊，八号贵宾室？那不是陈哥你说要时刻为贵宾预留的吗？没事，陈哥，我带朋友们随便在外边玩玩就行了，你别管了。他们就是贵宾，你带他们去吧。哎呦，陈少，陈少啊，年轻有为，年轻有为啊。行，<笑>那让刘傲带你去吧。好好好啊，谢谢陈少啊。哎，超哥，没想到你还和我们老板认识呢，你早说呀，我还给你拿什么体验券啊？哎、小事儿，小事儿，小事儿。看到了吗，陆风？我都说了，你办不到的事情，就别以为别人也做不到。你不是怀疑老板是不是张超的朋友吗？现在你看到了，不是朋友的话，咱们会被当做贵宾对待吗？薛宇，你们进去吧。故作清高，沾了张超的光才能进去这贵宾室，连句谢谢都没有。不愧是贵宾接待室啊，这待遇是真不错。红酒都已经冰好了，这种待遇不错，不错，不错，在你眼中这就仅仅是不错？你要知道，没有张超啊，这地方你花钱都进不来。<笑>那我谢谢他。你什么态度呀？真是穷人多作怪。好了，陆兄，既然作为季家的女婿，肯定参加过不少的高端宴会，也长了不少见识。红酒也没少喝吧？谈不上有研究吧，随便喝过一些。随便喝喝怎么讲？这红酒啊，讲究年份、产地，随便喝喝，有什么乐趣啊？哎呀，张超，你就别为难人家陆风了。他呀，可是个家庭主妇，你还让他聊红酒，聊聊料酒还差不多。好，我给你喝两杯。哎，陆风，你平时都不喝酒的，你这样能行吗？没事。哎呀，雪雨，哪有男人不喝酒的呀？咱们看着就好。这纯美的香气还不错，虽然说是送的吧，但是味道上已经很接近拉菲了。
。陆兄不会是还没喝过拉菲吧？葡萄酒的区别来源自产区气候的不同。波尔多的红酒呢，味道果香悦人，代表的就是您所说的拉菲酒。勃艮第的味道浓郁，单宁成分少，入口有丰富的变化感，更加纯美，就像你我手中的这杯酒。陆兄，难道想说这款酒不是博尔多，而是勃艮第了？陆峰，等会儿你还要开车呢。没事，我有分寸。说的你好像很懂一样啊。那你说说吧，这酒到底怎么样？法国罗曼尼康帝出产自勃艮第核心区，只有酒庄登记在册的三百人和一些知名的餐厅才有资格下订单。这一瓶是二零零八年的，差不多有十五万块。你说的没错，这家酒吧呀，确实不菲。你确定？十五万？就是不知道，咱们的免费体验里，包不包含这瓶酒啊？天哪，你喝都没喝，你少在这瞎说。这酒喝着也一般，怎么就十五万了？确实一般。酒嘛，不能只看价格，再贵的酒。也要看对不对自己的口味。这个酒不合我的口味。要我说呀，这酒肯定不可能这么贵。这十五万的酒就这么摆在这儿，要是没有贵宾来，那岂不是浪费了？薛宇，我们也来尝一尝。哎，季小姐，等一下，这个酒呢，不能这么拿。你看啊。这只手呢？谢谢你，我学会了。我啊，要再敢碰他一下，我废你一只手。陆峰，你要干什么？我只是叫季小姐喝酒的姿势吧，你给我放手，放手。小雨也是你想碰就能碰的人吗？滚！不是陆峰，你什么意思？你为什么要打张超？我为什么打他？你没有看他刚想干什么吗？不就是帮雪雨调整一下姿势吗？这有什么呀？你要是帮我，张超也不会生气的。你一个大男人，肚量怎么这么小？就你，你也配跟他比吗？你说什么？你不就是开个破宝马吗？有什么了不起的？有本事你开保时捷！区区一辆保时捷，就让你有这么大的底气啊？陆峰，你别狂，你别忘了这是什么地方，你别忘了谁才是这里的贵宾。就是。靠着张超的关系才进这贵宾厅，竟然还敢打张超！你说，你是不是忘恩负义？行了行了，你们两个不要吵了，都给我住口啊！不行，我张超在江南什么时候挨过这样的打？你是第一个，你给我等着啊！这事儿不算完，不算完。那你想怎么样？怎么样？不让你看看谁才是这里的贵宾？刘。刘，我他妈让人打了！我操，超哥，谁他妈打你的？我看是谁？他们好多人，我们先走好不好？走，打了人就走是吗？把这当什么地方呢？要不我们先走吧，他们太多人了，我们走好不好？没事。陆峰，你不是很厉害吗？今天我让你爬着出去。夏兰，你帮帮忙吧，你劝一下张超。你看这事情，我们可以自己私下里谈的。雪雨啊。不是我不帮你，但是张超也不能白白挨揍吧？张超怎么说也算是风雨地产的高层，更是这的贵宾，在这地方挨揍了。就算我们想息事宁人，怕张超的朋友也不会乐意吧？没错，打了我们贵宾还想平安无事？小子，你是自己从这爬出去，还是让我打你一顿把你扔出去？大臣平时没有管教好你们，今天我陆风就好好教训。小子，你死定了，你知道吗？超哥可是我们老板的贵宾。你知不知道陈哥的背景有多厉害？你知不知道？你知道吗？其实我真的不想打你们。你给我等着啊！我现在就叫老板过来。让你们老板过来吧。行，你给我等着，看你一会儿怎么求我。好啊，到时候去看看，到底是谁求谁。真不知道是哪来的自信。陈哥，就是他，他把贵宾打了。你动手打他了吗？对呀、啊，我打他了，怎么了？我再问你一遍，你动手打他了吗？对呀、啊，他你也敢打？你知道他是谁吗？不知道啊，可是他打了超哥呀，他打了贵宾。哎
，超哥，超哥他算什么贵宾？真正的贵宾是他，陆枫。什么？他是贵宾？陈哥，你确定你没搞错啊？他可是张超啊，是风雨地产的人。今天就是风雨地产的老总来了，也比不上陆枫一根汗毛。陈哥，我错了，再给我一次机会吧。明天你不用来上班了。你想打我？我揍你。不算账，大臣，算了，留下他们。既然峰哥给你们求情，那你们就留下来吧。谢陆先生，谢陆先生。陆峰他到底是谁？他是我大哥。夏兰，那我们先回去了。你走什么呀？要不坐张超的保时捷再逛一会儿吧，体验一下保时捷的舒适感，在那酒吧里。陆枫或许是贵宾，但是在这外面，他算什么？是啊，反正这车是我自己的，自己的东西开着才舒服，想让谁坐就让谁坐。行了，开着你们的保时捷，赶紧回去吧。哎，不是，陆枫，我听你这说话，怎么就这么酸呢？别以为你认识个有钱朋友就不知道自己是谁了，谁还不认识几个有钱人呢？张超他再不济，开的也是自己的车。可你呢？就算是贵宾，开的车还不是借来的？哎、拿借来的东西冲大头，确实不是男人该干的事儿。算了吧，陆峰，我们回去吧。没事，他口口声声说男人男人，我教教你什么是男人，不然总是没完没了的。怎么想体验一下我的保时捷呀、啊？你刚才说拿着借来的东西冲大头。算不得男人，对吗？怎么，我说的不对吗？那你是男人吗？这辆车真的是你的吗？我，不是我的还是你的？你真要让我拆穿你吗？你倒是拆穿一个试试呀！无论你说什么，我们还是能坐保时捷，而你只能坐借来的宝马。车的事儿还是处理一下吧。好的，洪少爷。<笑>这保时捷啊，看来你们坐不了了。陆峰，你以为你是谁呀、啊？我们的车我们随便坐，用脚踩都行。你就算是认识卖车的，也管不到我们呢。这车可是张超全款买的，全款，懂吗？你恐怕连全款是什么意思都不明白吧？算了吧，陆峰，我们回去吧。雪雨，听我的。如果现在任由他们走了，他以后还会在你面前秀优越感的。想想他之前怎么对你，相信我，我能处理好。老老实实坐宝马不好吗？我起码有宝马坐，可这保时捷真坐不了。张超，你听到了吗？他竟然说这保时捷我们坐不成。你现在就打开车门，我做一个给他看看。哎哎哎，徐哥徐哥，您怎么给我打电话了？我的车您又开出去了，不是说就用昨天印象陪客户吗、啊？今天又是怎么回事啊？我听说你跟别人说那是你买的车，你这是什么意思？哎呀，不好意思啊，徐哥，那车我确实要开出来了。我这次就出来看了，我这就不了。了，你原地别动。哎哎，徐主管，徐主管，徐主管，老在那待着，车被碰了啊！我派人去取钥匙。哎哎，别。张超，你愣着干什么呢？你赶紧打开车门啊，让这乡巴佬看看，我究竟能不能坐上这保时捷？这车坐不了了。什么？张超，你开玩笑的吧？你故意这么说，是不是在逗这个乡巴佬玩呢？我说这车他坐不了了。张超，这究竟是怎么回事？这车，这车，这。很简单呀、啊，这车是你借来的，现在人家车主要用车，你们可就坐不上这个了。不可能，张超，你骗我！我，他说的都是真的。走吧，怎么只能去开宝马呢？陆峰，你
，你又得意什么呀？这车是张超借来的，又能如何？你能好到哪去？你不也是借来的吗？我告诉你，秃子，别说和尚。你们是不是和尚？我不知道，但我可不是秃子哟。原来刘星说的全款买车的人，竟然是陆风。张超，你还好意思说别人是用借来的车子冲大头，算不得男人，到头来谁不是男人？你害死我了！哎，陆风，你是怎么知道张超那辆保时捷是借的呀？哎，那天啊，我不是送你去风雨地产谈合作吗？我当时在楼下等你的时候，就在停车场看见了。那辆车连车牌都一样，我记得那个时候张超还没有到风雨地产上班呢嘛，那车肯定不是他的哦，所以你就问了你在风雨集团上班的那个朋友。对呀、啊，我顺便把夏兰踢他车的事告诉他了。哎，那你走之前又往地上扔了个什么？那。天哪，这这真是你的？我不是已经跟你说了吗？你就是不信我。但是你哪来的钱买啊？我当时不是牵线让季家跟风雨地产签了合同吗？然后我那个朋友呢，为了表示感谢，就送我一辆车。但是跟风雨地产合作本来就是件很难的事情，都说我们去感谢他，他怎么反过来感谢你啊？嗨，我的功劳可大着呢，而且后天人家还邀请我去参加什么奠基典礼啊。行了，别吹了吧。奠基典礼当然能去了，我带你去。我还可以上去剪彩。想什么呢？你以为你谁呀、啊？很难上的，都有头有脸的人物，你以为谁都可以上的呀？就你，哎呀，不行啊！剪彩当天就知道了。兰兰，开门啊！你走吧，是你说的，今天一定能将陆风打压下去的，结果竟让我跟着你出丑了，害我在季学宇面前丢人丢大了。你就是个废物，不对，你连陆风那个废物都不如。陆风那个废物，起码有辆宝马可以开，而我呢，我就只能打车回来。不是兰兰，你听我说，这件事儿谁也预想不到啊。兰兰，兰兰，谁能想到他竟然认识何春东那小子？这样啊，陆风这小子不是觉得自己很厉害？等会儿我就让他看看江南是真正的大人物。你真的有办法报今天的仇？有，不过需要你配合一下。你先把门打开，我们来商量一下。陆风，你是不是对夏兰有什么误会啊？我看你对她不太感冒的样子。嗯，我觉得你们不适合做朋友。就是离他远一点吧。我觉得他把你卖了，你可能还帮他数钱呢。怎么可能啊？夏兰不是这种人，不会的。那是以前，现在的人不一样了。你以前比他差的时候，你们关系确实不错。如果有一天啊，你混的比他好了，他立马坐不住。夏兰他不是这种人，肯定不会的。你不要瞎说。小雨，你内心太善良。喂，夏兰吗？喂，夏兰。小雨是我，白天的事对不起，我只是看到陆风打张超太生气了，所以赌气没有帮你。好了好了，我没有生你的气，你不要放心上。我只是当时被吓傻了，所以就赶紧走了。我打电话就是怕你生气，毕竟我们是好闺蜜。好了，我真的没有生你的气，你不要多想啊。不行，我一定要跟你当面道歉。你现在有时间吗？现在啊，哎哎，不用，真的不用。现在太晚了，也不方便。不行，你不来就是还在生我气。这样吧，不管你来不来，我都在这里等你。地址发你了，哎、喂，我先挂了、哎，拜拜。陆风，夏兰，哎呀，不行，太晚了，你不能出去。但不去怎么办呀？夏兰在那等着我们呢。哼，恐怕是个鸿门宴吧。我以前怎么没发现你这么小肚鸡肠？夏兰毕竟是个女孩子，你跟她计较什么？再说了，夏兰都跟我们道歉了，你还想怎么样？雪雨，你
你相信我，我肯定不会害你的。夏兰肯定不会害我的，我们这么多年的朋友了，他一定不会害我。算了，不用你陪我去了，我自己去。太晚了，我陪你去。那还不快一点？走了。张超，想不到你竟然认识这么厉害的人。我跟你说啊，就那个破酒吧老板，他算什么呀？啊？人家王上。随随便便一辆车就能把他那个破酒吧买下来，他算什么呀？我跟你说啊，今天他这个陆风，他来到我这里，我就让他出丑。你看着吧，我不会给他好过的事他今天这脸都得丢到家去。那个季学宇还想要靠着陆风压我一头，痴心妄想。哎，学宇，你先去找夏兰，我去办点事儿。嗯，好。哎，学宇，我就知道你一定会来的。怎么这么多人啊？你不是说就我们几个人吗？他们都是张超的朋友，碰到就一起玩呗。<笑>来来来来来，季小姐，我给你们介绍一下，这位呢是王氏集团的太子爷，王腾，王公子。啊，你好。这位是季小姐。<笑>哦，这位就是有着“江南第一大美女”称号的季小姐，果然名不虚传。季小姐这气质样貌，可不是那些庸脂俗粉能比的。季小姐，可否赏个脸呢？哎，你谁啊？师傅。来来来来，喝喝喝，喝酒喝酒喝酒喝酒。薛宇，你今天迟到了，是不是得自罚三杯呀、啊？我，你知道我酒量不好。哎呀，今天朋友都在呢，多喝一点有什么关系啊？再说了，你喝多了可以让我们王总开玛莎拉蒂送你回去。谢宇，你不喝，那就是还在生我气、啊。我就知道你是不会原谅我的。行，我喝，我喝。哎，我来吧。陆风，你着什么急啊？你可还有三杯呢。没事，学的酒都由我来喝。杜峰是吧？你知道吗？这可是清酒，后劲儿大着，你能行吗？六杯而已，倒什么？你真的能喝吗，陆峰？行，啊，既然陆兄要求了，那就满足陆兄。陆峰，你行不行啊？这可是六杯呢，你不能喝，可别勉强啊。我如果不喝的话。是不是对不起你们这番精心布置啊？酒味太淡了。这人怕不是个酒神吧？这也太厉害了点儿。据说能喝酒的男人甚好啊，甚好的话，那岂不是说？陆兄，果然海量啊！海量，海量，海量！来来来来来来，呃，喝酒喝酒。你什么时候这么能喝啊？我都不知道。你不知道的事还多着呢。故弄玄虚。这一杯呢，我们得敬王少。毕竟，要是没有王少，我们就不能坐在这个 VIP 包间里了。陆峰，还等什么呢？赶紧起来给王少敬酒啊！快快快快快！敬酒，就凭你们，有资格让我给你们敬酒吗？你找死是吧？你知道我谁吗？你说我没资格让你敬酒？实话实说而已。你不会是喝完前面六杯喝不下去了吧？没事儿，说出来就行。我可以不让你喝。都说你没有资格，就是没有资格，听不懂吗？好，好，好，你说我没资格，那我现在就请你喝酒，你敢来吗？有何不敢？我听张超说了，你不过就是一吃软饭的废物，也敢在我王腾面前逞能？喝酒这一块，我从来就没怕过谁。你不是缺钱吗？把这酒都喝了，我卡里这十万都是你的。陆峰，这钱咱不要，酒也不要喝了。没事
。刚才王少说，好像喝酒还没有输过谁。不如这样吧，既然王少这么能喝，我一个人喝也没有什么意思。王少，咱们一起吧。你这意思是要给我拼一把吗？那好，我们一人一杯。你要是在我后面倒下。我出了这些钱，我再给你拿十万。可你要是输了，钱你拿走，但是他就得留下。我的女人，你也敢想？陆风，你别听他的，你不要再喝了。你之前已经喝了六杯了。没事，为了你，我不会倒下的。放心吧。请吧，王少请。王少，请吧。这陆峰果然是个穷屌丝，都这个时候了，还想着拿钱。薛雨不是赌注，她是我的女人，你拿什么跟我斗？陆陆陆陆陆陆陆峰，你你你竟然敢砸王少！你这么激动干什么？他是你爸吗？不就是十万块钱吗？我送了你一份礼物，到时候你就知道了。礼物？什么礼物？到时候你就知道了。我们走。哎，你给我站住！你砸了王少这事还没算呢。走。嘘，别说话。看好戏，我给他们准备了惊喜。惊喜？什么惊喜啊？一会儿就知道了。张超，这就是你跟我说的万无一失？哎呀，兰兰兰兰，你听我解释啊！你给老娘滚，滚！这是张公子吩咐我们给每个包厢赠送的皇家礼炮，请慢用。这是哪个张公子呀？这么有钱？这个酒每个包厢一瓶，没有一百也得有八十万了吧？什么张公子啊？我看他就是个大冤种。你拿不出这个钱，就别算别人、啊。张超，我以前怎么就没发现你连这点钱都拿不出来我？我怎么没有这些钱？我又不是不舍得花。你说这十几万给谁买的东西不好啊？还请所有人一人一瓶，那不是冤种是你要是真的这么做了呀，你就真是个大蠢货。就是个冤种，还姓张。<笑>你这侮辱姓张这个姓氏，张公子，这是您今晚赠送酒水的账单，您看您怎么付款？不不不不不不不不不，你你你搞错人了，我不是我不是我不是我。谢雨，你们该走了。不行，我得回去救夏兰。哎，你去干嘛呀？你还买单吗？我不是那个意思。那你去去干什么？陪他们一起挨揍吗？今天事我就交代好了，我们走吧。陆峰，你跟我说实话，这事到底跟你有没有关系？刚进来的时候呢，我找了一下他们的经理，给他们经理塞了一点钱，然后就交代说张公子要送酒，也算是鸿门宴的一点回礼吧。你这么做太过分了，夏兰是来跟我们道歉的，你怎么可以这样啊？薛雨啊，你要知道，善良是好事，但是善良过度的话就是傻子了。夏兰真的想跟你道歉吗？那他为什么要叫来张超他们呢？啊，你想象一下，如果是你喝掉三杯酒。你会是什么样子？如果今天我不在的话，又会是什么样子？他们为什么要一直灌我们酒？他们到底要干什么？不会的，我跟夏兰很多年的朋友了，一定不会这样。亲兄弟反目的多了，夏兰可能只是糊涂了吧？你放心吧，我会处理好的。我只是给他们一点教训，不会把他们逼上绝路的。喂，夏兰，你怎么样啊？你是不是遇到麻烦了？你别在这假惺惺了。我们怎么样？跟你有什么关系啊？夏兰，你怎么这么说呢？我是关心你、担心你才给你打电话的
，不劳你费心了。我们现在呀、啊，好得很。不要忘了，张超可是风雨地产的人，风雨地产想保谁，还不是轻轻松松？刚刚啊，风雨地产的人已经联系我们了，他们马上就到。谁敢把我们怎么样？我说了，我会处理好的。现在可以跟我回家了吗？你就是张超啊？啊，呃，对，你挺有能耐呀、啊。你能让我们陆少亲自点名，让我来救你们？陆少，我我不认识什么陆少。<笑>那当然了，我们陆少乃万金之躯，岂是你能想认识就认识的？得了，我话也不跟你多说了。我们陆少啊，让我转告你四个字：好自为之。陆少，我也不认识什么陆少啊。好自为之。啊啊啊！呃，难道陆少救的不是我？啊，不会是陆少，一定是来救我的！天哪，被陆少保护的感觉真好。夏兰，你和这个陆少到底什么关系啊？你个废物，跟你有什么关系？好你个夏兰，你你你个臭婊子、啊！我可是被陆少看上的女人，你也敢动我？你你你你给我等着！爸，这个季学宇跟风雨地产的负责人绝对有一腿，不然怎么劫产的时候只让他自己去？我连穿哪件西装我都准备好了，现在告诉我没事了。别说你了，我这个季家堂堂董事长，我都没这个资格。爸，肯定是这个季学宇在风雨地产吹了风了，他背地里肯定骂咱们季家人了。不行啊！季学宇上任总经理以来，能力出众，这样下去，连我这个董事长都要被架空了。这样，后天典礼的时候，你将季学宇跟风雨地产的事儿给我捅出去，给陆峰戴一个大大的绿帽子。你决定了吧？我早就想这么干了。到时候别说季学宇，那个陆峰直接气到吐血。季学宇在身败名裂，咱老太太。不会让这么一个身败名裂的人指导我们季家企业的。记住，这件事不能让季家之外的人知道。爸，您放心，我这事一定给您办好。我走了。学宇啊，事情准备的怎么样了？放心吧，奶奶，都安排好了，万事俱备。办事我放心。我听说你明天还要上台剪彩，这可是个好机会。多跟那些有能量的人接触接触。我说堂妹，上台剪彩的名单是你定的吧？不是我，是风雨集团要求的。风雨那边安排的。我爸作为集团董事长都没有资格，风雨会这么办事儿？你要是觉得有疑问，你直接去问风雨集团好吗？风雨地产怎么会理我呢？我可没你那本事，将风雨地产迷得五迷三道的。季红雨，你说这话是什么意思？你不要血口喷人。我什么意思？你比谁都清楚。你自己做了什么，还怕别人知道吗？季红雨，我我做什么了？你今天必须给我说清楚。你现在是被我拆穿了，所以气急败坏了是吧？无论他做了什么，跟你有什么关系？你要是知道他做了什么，你就不会这么说了。陆峰，我没有。我说了，无论他做了什么事，那都是我们自己家的事，跟你没有关系。管好你自己就行了。奶奶，我还有一件事要跟你说。嗯，你说吧。明天风雨地产和季家产业的奠基仪式，我们季家人都要过去。但是我觉得陆峰不能去。陆峰不能去？你什么意思呀、啊，季红雨？你先别说话，我和奶奶说话呢，你插什么嘴？我们季家在江南市也算有头有脸的势力，纵观江南市各大势力，谁敢不给我们季家面子？就是因为他，三年前我们季家成为了整个江南市的笑柄。就是因为他，他就是个笑话，他就是个丧门星啊！奶奶，他自己是个笑话不算，还连累我们所有人都被人嘲笑。明天的仪式，整个江南市有头有脸的人都会到场。到时候陆峰要是跟我们一起出席，我们肯定还会沦为大家的笑柄啊！所以我觉得他要是跟着我们，是对我们季家的侮辱。所以我说，他陆峰根本就没资格去。奶奶，我觉得陆峰去了也是拖咱们家的后腿。你看呀，人要有自知之明。有些人呀，老老实实在家待着就好，别老出来丢人现眼。季学宇，你说陆峰是季家的人，那我问你，他姓季吗？呵呵，既然大家已经有分歧，那么我提议大家举手表决
，看看陆风到底能不能参加这个仪式。哎呀，别吵了，我觉得红宇的提议也不错，就这么办了。现在支持陆风参加的，请举手。你看看，一共就一票，看来你的票数不多呀。陆风，你可以给你自己投票哦。你还挺有自知之明的啊！那么现在大家反对陆风去参加典礼的，请举手。陆风看到了吗？除了堂妹，现在大家都反对你去参加仪式，这个结果你看到了吗？我之前就说不必的，你非要搞什么投票啊？哎，你是闲着没事了是吗？陆风，你到底什么意思？什么不必了？你说清楚。我是说，无论有没有这个投票过程，我明天都会参加典礼。陆风，你到底什么意思？你是不是说我们整个季家的投票结果都左右不了你？可以这么说吧，这个结果对我确实没有用。哼，不知道天高地厚，连奶奶见证的结果都敢不遵守。我看呀，你是不想在季家待了吧？离开季家，怕你要饿死街头。陆风，我警告你，你最好想清楚再说话。就这么说吧，明天的电祭仪式，我照样会去。但是如你们所愿，我不会跟你们一起去。谁不知道你是季家最有名的废物啊？哪怕你是一个人去的，我们季家所有人都会被人嘲笑的。所以，没有我们季家人点头，这个电击仪式你根本去不了。你想多了，我去或者不去，跟季家都没有半点关系。笑话！没有我们季家人，你怎么去？你过去不丢人吗？是啊，我也不想去啊。可是人家都给我发请帖了，我不去，岂不是很不给人面子？请帖？什么请帖？请帖，就是这个请帖。风雨地产请柬，特约嘉宾，陆风同志，你这是哪儿来的呀？怎么可能？就连我们的合作方风雨地产都没给我们发通知，你怎么能收到请帖？我凭什么收到请帖？好像跟你无关吧？我现在可以去参加了吗？陆风，你的请帖是真的假的？真假与否，跟你有什么关系呢？我就怕你弄了个假请帖，你不说，到时候糊弄大家，反而更丢人。那就不劳您费心了。你不拥有的东西，不代表别人也不拥有。就像你没有资格上台去剪彩，就不代表学鱼也没有资格。你给我闭嘴，陆风！我是不能上去，但你以为你能上去吗？真是个废物！我还真能上去。若是我真上去剪彩了，那你岂不是连废物都不如？<笑>就凭你还想上台？你若如果真的能上台，那我便承认自己，我还真的不如一个废物。你可以糊弄得了别人，但你糊弄不了我。这个请帖绝对是假的，我可从来没听说过风雨地产弄出了一个请帖。你不知道，那是因为你没有资格知道。是不是真的？那就睁大你的狗眼，好好看看吧。陆风，你告诉我，这请柬是不是真的？妈，连你都不相信，还指望别人相信吗？反正明天就知道了，是不是真的？明天看，陆风，我相信你。嗯，我知道。好了好了，不管是不是真的，今天实在解气，你都没看季红雨那脸红脖子粗的样子，哎呦，真是出了一口恶气呀、啊！哎呀，雪雨堂妹啊，陆风呢？他不是有请帖吗？怎么不拿请帖跟你一起过来呀、啊？啊，他是不是装不下去了，在家装病呢？妈，奶奶，要不你们先进去吧。哎，别别别别，奶奶，陆风还没来呢。他说他有请帖，我们等他拿请帖之后，看他是真的假的，我们再进去。季红雨，作为风雨地产的合作人，我才有资格带人进去。你要是不想进就算了，不要在这闹了。好，算你厉害，看你能得意到什么时候。哼，你好，请问有请柬吗？请柬，真有请柬？你怎么没说一声啊？不好意思，我们没有请柬、啊。没有请柬的话，请您走那边的普通通道。普通通道，我才不和那些身份卑微的人一起走呢。我是风雨地产的合作人季雪雨，请问我们是不是有别的通道？啊、季小姐啊，不好意思啊，您可以往这边走。啊，好。嗨，那陆风来了，这是我的请柬啊，尊贵的陆先生，我这会儿就带您去会场。不可能，这请帖绝对是假的。而且你们风雨集团什么时候有的请帖啊？我怎么不知道、啊？整个江南市我们就一共发出了十几张，您觉得您可能知道吗？你，这位客人，请您不要对我们如此尊贵的客人无礼。尊贵的客人，你知道他是谁吗？他是个废物！你笑死我了你！你先生，请不要对我们的客人如此无礼。我们再给您最后一次警告，陆先生，请走这边尊贵的 VIP 通道。我可以带几个客人吗？当然可以啊，您是我们的贵客。
我们当然会满足您的要求。雪雨，那你跟妈跟我一起走。但是奶奶的腿脚不太好使。没事，我都听你的，你想带谁都可以。嗯。哎，等一下，既然有人看不上我呢，那就请自便了。尊敬的陆先生，请您这边走，小心台阶。夏兰，你怎么也来了？怎么，你能来，我就不能来了？季学宇，你什么意思？我不是这个意思。哎，怎么不但你来了，陆风也跟着来了？常常，你不是说这些位置都是给贵宾准备的吗？怎么什么人都能坐呀？真晦气！他一个吃软饭的，为什么会出现在这里？可能。是借了经销商季家的光吧？兰兰，我们不要跟他们废话，典礼马上就要开始了。跟大家自我介绍一下啊，我是刘万冠，是风雨地产现任的执行总裁。那么，感谢各位领导、各位同事、各位嘉宾，在百忙之中能够参加我们风雨地产的奠基仪式。兰兰，你看，这位是王氏集团的总裁。身价千万，而这位呢？你看啊，这是江氏集团，还有这位，这是江南市的二把手，很厉害。下面请风雨地产的合作商，季家企业的总经理季雪雨小姐上台剪彩。怎么是季雪雨？怎么是季雪雨作为代表剪彩？季家的董事长,事长记我记得是季乐山吧？放心吧，有我在，你又不能陪我上去。我会在你身边啊，一直陪着。嗯，还是咱家小雨看着顺眼。嗯，下面有请我们尊贵的贵宾上台剪彩。有容，你说刘万冠说的这个人不会是陆风吧？怎么可能？他配吗？你说陆风这个废物，他怎么能让刘万冠这么看重他呢？那我就想不通，陆风怎么也上去了？气死我了！早知道今天不来了。哎呀，不看了，看了我恶心，走走吧。冯少爷，按照您的吩咐，我们已经在江南市场进行了商业布控，同时呢，已经收购了很多家的实体店。你比如说，有珠宝店、餐饮店，还有啊，商场、超市等等。同时，也按照您的吩咐。我们也将季小姐的名字划分到我们实体店的会员当中，她的消费额度是三百万。嗯，做的不错，冯少爷，您做的这些，季小姐也不知道，她也不知道去哪里消费，也不知道去哪里买东西。没关系，她总有一天会知道的。我想，这肯定是一个不错的惊喜。三年了。身为季家的千金，却没有一件高档的首饰。刘老，这半岛国际酒店，你给我订三天，没问题。您需要订到几号？还有什么是我需要去做的？这个月的六七八号，我要宴请全城。好的，少爷。陆风，嗯嗯，你跟这个风雨集团到底是什么关系？你不要再拿那套说辞来搪塞我，你骗得了爸妈，骗不了我。风雨集团。啊，风雨集团老板是我。你不想说就算了，你还拿这种事情开玩笑？算了，不跟你说了。明天我跟夏兰出去、啊。你怎么老跟那个夏兰一起出去？我不是跟你说了，他不是什么好人吗？你怎么就是不信、啊哎？好了好了好了，夏兰只是稍微虚荣了一点，他人还是挺好的。行吧，我明天有事儿，你要去就去吧。记得啊，任何事情感觉不对劲了，及时给我打电话。嗯，薛玉，我之前对你态度不好，你不要介意啊。我就是当时生气，不过现在想想，我也有做的不对的地方。没事儿，过去就让他过去吧。哎，薛玉，嗯，这陆风到底是什么身份啊？没有什么身份呀，他好像就是认识一个风雨地产的人吧？真没有什么身份，会不会是他有什么神秘的身份，但是没有告诉你啊？啊，不可能的。他从小是个孤儿，怎么可能有什么神秘的身份呀？哎，不说这个了，薛雨，你知道吗？有人啊，将半岛国际酒店包了下来，整个包了下来。谁这么有钱啊？他包下了酒店为了干嘛？就为了好玩吗
，我也是听张超说的，很有可能是要举行一场盛大的表白呢。表白？跟谁啊？薛雨，如果以后我做了少奶奶，肯定不会亏待你的。你，少奶奶？你男朋友不是张超吗？难道他也是那个什么家族的少爷吗？你还不知道吧？上次在会所。张超那个傻子，竟然给全场每一个包间都送了一瓶皇家礼炮。后来结账的时候，他说自己没钱，会所就不让我们走，还让我当陪酒公主还债、啊。这个时候，他出现了，他派人直接把我们给救了出来。谁？谁把你救出去了？他呀，就是风雨地产的老板，魔都陆家的大少爷陆少。什么？<笑>你快给我讲讲当时发生了什么？当时啊，陆少的人来了，但是张超说根本就不认识陆少。你说陆少为什么还要特意救我们？那原因就只有一个，陆少派人啊是去救我的，救张超只是顺便的事情罢了。他竟然暗中保护我，我想想都一阵激动呢。徐云，你说现在半岛国际酒店整个都被包了下来，除了陆少，谁还有这么大的手笔？我觉得陆少一定是要在那天将我带到酒店中，对我进行表白呢。跟你表白？那我堂妹，你堂妹，什么意思啊？薛雨，这家店可是新开的，都是知名设计师的品牌。定制可要百万起的，要不还是你买吧，我去别处看看。虽然说是升职了，但其实就是领薪水而已，工资不高的。哎呀，我说雪雨，女人啊，就该对自己好一点，别什么衣服都不舍得穿，好的化妆品也不舍得用。到时候等你成了黄脸婆，谁会稀罕要你？没准啊，连陆枫那个废物都不稀罕你了，还要在外面找小三儿呢。哎呀，你就当陪我去看看吧。走了，走了，走了。你看那是谁？陆枫，薛雨，我刚才说什么来着？这女人啊，要是对自己不好点，那就会被嫌弃的。说不定啊，这男人还在外面找小三儿呢。他今天不是有事儿吗？怎么来这儿了？哎呀，薛雨，天下男人一般黑，你信他，他不信你呀、啊。哎呀，我们走吧。哎，走什么走呀？过去看看。陆枫，雪雨，你怎么在这儿啊？我们不来，怎么能发现你的秘密呢？我的秘密？雪雨，你听我解释啊！哎呀，行了，别解释了。你这种话呀，我在电视剧里听的多了。这件事情，我怕你一时半会儿接受不了。我原本是想找一个合适的时机告诉你的，什么意思？薛雨，你看我说什么来着？他呀，这是在外面找小三被发现了，准备跟你摊牌呢。一个吃软饭的，小三？什么小三啊？行了，你不用说了，事到如今没有什么好说的了。季家那边我们会解释的，我们到此为止吧。哎，薛雨，你听我解释，你真的误会了。不是你想的那样，还能怎么样呀？你是不是非要等我抓到你才承认呀？放手！呦呦呦，这屌丝还真有女朋友，我刚才以为是吹牛呢。看什么看？给女朋友挑个下联还磨磨唧唧，现在说什么也没用了，这是我先看中的，付了款，下联就是我的。学员，我说了，我刚刚说的都是真的。我是看到了一条特别漂亮的项链，想送给你，但是那个女的又非要买，我刚刚正跟她协商呢。这样啊？啊，肯定是这样啊！你不信，你问店里的人啊。哦，不用了，我相信你。学员，都到这里了，我们就进店看看，然后看看你有什么喜欢的。嗯、我们走吧。嗯陆枫
，你看这个怎么样？很漂亮。三万九千八，这打完折也要三万五呢，这么贵啊？没事，喜欢就拿着吧。陆枫，这可是要花钱的，不是捡破烂儿。你想拿就能免费拿。周学宇喜欢，哪怕是天上的星星。我也会给他摘下来。你吹什么呀？你身上有三万块钱吗？你陆枫三年来没上过班，凭什么说这种大话？平时你不是连买菜钱还要伸手找老婆领吗？我没有，但是也不用我出钱。果然是个吃软饭的，只会嘴上说说漂亮话。蓝雪雨，我帮你带什么？怎么样，还可以吗？美，真的很美。夏兰，你觉得这个会不会太隆重了？项链是挺好看的，但确实太华丽了，你有点压不住。而且这个价格或许也不是那么美丽吧。没事，买吧。嗯，就当是周年礼物好了。这可三万五呢，薛宇，你真的要买？嗯嗯，就买一条吧。没关系啊，你看看其他的，有没有喜欢的，都可以拿上。陆枫，我觉得我有必要再提醒你一次，买东西可不是光用嘴说的。你今天出门带了多少钱啊？我带了五百的现金。五<笑>百现金？那是谁给你的底气，让雪雨在这儿随便拿的？没钱，你拿什么买东西啊？有的人，他的名字都价值千金。名字值千金？<笑>我有见过刷指纹的，有见过刷人脸的，还没听说过刷名字就能付账的。陆枫，你不是一会儿准备去刷你的名字吧？不是我的名字，是雪雨的。雪雨，你选好了没有？选好了，我们去结账。走吧。嗯刷卡，陆枫、雪雨，该你们了。怎么着，陆枫，真让雪雨自己给钱呢？我先前还以为你是要送雪雨礼物呢。雪雨凭自己就能结账，用不着我来。你脸皮可真够厚的。美女，您久等了，一共是九万七千二。哦，刷卡吧。哎，雪雨，刚才陆枫不是说有的人名字就可以价值千金吗？让他来报一下名字，看能不能结账。你这么想看，那我就给你看看。先生，你是要替这位小姐结账吗？不，我来是想告诉你一件事情。他要告诉你。他叫陆枫，他说他的名字能当钱用，没关系啊。我是想说，他的名字叫做季雪雨。好的，季小姐。店长，这位就是季雪雨小姐。季小姐你好，你好，我可以看一下您的身份证吗？身份证？为什么要看我身份证呀？给他吧。尊贵的季小姐，您是我们店的 VIP。我我吗？搞错了吧？没有，刚刚身份证对了，就是您。所以我真的能享受五折？当然可以，整个店包括全国的连锁店都可以打五折优惠的。那刷卡吧。不用，季小姐，您的名字就已经很值钱了，首次消费可以享受免单的折扣。什么至尊会员，就报个名字，几万块钱的东西就免费了？那怎么行呢？无功不受禄，我不能白拿你们东西啊！季小姐，您的会员卡里有预存额度，真的假的？所以根本不需要您重新支付，直接从您卡里扣除就可以了。额度有多少？我们查了一下，您的额度里有三百万元。这，这也太多了吧！好了，扣款吧。你好，嗯
，您的项链给您打包好了，谢谢。陆枫，这事儿肯定跟你有关系，你瞒不住我了。你觉得呢？我觉得太不可思议了。现在不是有种锦鲤的说法吗？说不定你就是那个好运的锦鲤，也算是上天给你的奖励吧。我才不信呢！我现在严重怀疑你是不是中彩票了。五百万对不对？啊，被你猜对了，<笑>陆枫，你真的中奖了？买了一辆车，还挥霍了这么久，还充了三百万的会员卡，估计也没剩多少了吧？你是这么认为的吗？难道陆枫你中的不是五百万，是一千万？不是，那是多少？哎呀，你就告诉我嘛！你想象不到的，雪雨，我们走吧。哎，我听朋友说，江南有一个神秘的富商，把整个江南五星级酒店还有半岛国际酒店全包下来了，是真的。没错，这可不是仅仅有钱就能办到的哦。放眼全江南市，别说江南季家，就是比咱们家族强十倍的家族，也没有这个实力。我看，只有背靠魔都陆家的风雨地产才有这个实力。一定是陆少，他一定是准备八号向我表白，才把所有的都包下来的，一定是他。此事非同小可，马上调查一下，听是不是那个陆少办的。可是这事怎么调查呢？风雨地产不是魔都陆家的产业吗？打个电话问一下他们吧，语气注意一定要客气。哎，我打我打我打我打。哎，你好你好，我是季家企业的总经理，我叫季红雨，我想问一下你们陆家陆少的一些事情。刘总是季家企业的季先生，他说想问一下咱们陆少的，你看，难道是陆少的身份都坦白了？喂，你好，我是刘万冠。哎呦，刘总裁，哎，你好，你好，你好，你好，你好，居然是刘总亲自接电话，一定是陆少的亲事定下来了。哎呦，刘总是吧？我本来想跟您说一说关于陆少的事情，这个想必你也知道吧？啊、哦，陆少爷的事情啊，我知道。你想问什么？现在是我在问你呢，你知道非得不跟我说，非得我打电话去问你吗？这件事儿，我以为陆少爷会亲自告诉你们。一定是我的陆少告诉他，这门亲事定下来了，要对我们季家客气些。我呸！你们就是个打工的吗？你连这点事儿都办不好。我直接问你啊，包下整个半岛酒店的是不是你家陆少？那你打电话过来就是为了要问这件事吗？不然你以为我要问什么呢？呃，你找我不是为了说陆峰的事儿？陆峰，这事儿跟内货有什么关系啊？陆峰还值得我亲自打电话问一下？你叫季红雨是吧？你有什么资格问我这件事儿？刘万冠，你要认清楚你的地位，你就是陆家的一个打工的，你懂吗？我就让你看看打工的有多大的权利。两个小时之内，如果季家不卸任季红雨的总经理之位，我风雨地产将终止和季家的一切合作。你也不要怀疑我话的真实性。我说了，两个小时。还有，你算是个什么东西，也配打听陆少的事情？还说别人是废物，你自己算是个什么？你连废物的一根汗毛都不如。哎，刘总，刘总，你误会了。误会了，好自为之吧！啊，我也不知道骂了一句陆枫会变成这样啊！别说了，你自己想办法弥补吧。<笑>